now we are going to discuss about the drooping characteristics of alternators right so rendu alternator vandu parallel la connect a irukumbodhu usually the changes in the frequency vandu unavoidable ungalala vandu frequency changes vandu avoid pannave mudiyadhu appo neenga no load la vandu full load ku pogumbodhu enna aagum appadina rendu alternator vandu parallel la approach pannunga neenga adha vandu load pandreenga appadina loading la vandu frequency vandu neenga starting la or 50 hz frequency fix pannirundhalum and the load vandu neenga kudukumbodhu frequency la some drooping varum full load ku vandu alternator vandu load aayite pogumbodhu frequency vandu 50 la irundha like 49.8 illa or 48 andha maari vandu droop aaga chances irukku appo question la vandu enna solluvanga appadina see they will given two alternators right so the two alternator no load frequency kuduthuvanga full load frequency will be given right appo enna panirupanga appadina rendu alternator vandu ipo enna panna podu appadina they are going to share some loads right that is பவர் ஷேட் பை தி ஆல்டர்னேட்டர் 1 பிளஸ் பவர் ஷேட் பை தி ஆல்டர்னேட்டர் 2 ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டர் சேர்ந்து எவ்வளவு பவர் டெலிவரி பண்ண போது அப்படிங்கற டேட்டா கொடுத்துறோம் தட் இஸ் p1 plus p2 will be given now the question is determine the power shared by the alternator 1 and 2 separately p1 oda value evlo p2 oda value evlo nu kekkanga very simple adha vandha nam drooping characteristics la identify pannidalam the drooping characteristics la we are going to use the similar triangle logic right similar triangle logic la enna appadina see if two triangles are similar like this idhe mari irundha appadina similar la irundha appadina adoda sides oda ratio vandu equal appadi nam solla see first larger triangle oda side evlo ob that is ob divided by ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிளோட சைடு வந்து ஓஏ ஓபி டெட் பை ஓஏ ஈக்குவல் டு அதோட அனதர் சைடு இங்க ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிளோட சைடு வந்து ஏடி லார்ஜஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் வந்து பிசி ரைட் ஃபர்ஸ்ட் இங்க நாம என்ன எடுத்துறோம் லார்ஜர் ட்ரையாங்கிள் அப்ப இங்கே லார்ஜர் ட்ரையாங்கிள் தான் எடுத்துறோம் அதே மாதிரி இங்க ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் அப்ப இங்கே ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் so these two ratios are always equal when we have similar triangles inside right so in the mari structure la vandichu appadina in the concept apply panni you can solve this problem very easy right now take this one ipo na enna panirukken appadina alternator 1 node no load frequency kuduthutanga right alternator 1 node full load power adoda corresponding frequency is given that is full load frequency of alternator 1 similarly alternator 2 node full load no load frequency is given when your alternator is loaded fully right alternator 2 one node full load panumbodhu adoda corresponding frequency is full load frequency of the alternator is given now the question is alternator 1 and 2 are going to share certain load right and the load la vandu corresponding frequency vandu evlo kuduthirukalam at sometimes idoda value ungala kekkalam enna vena kekkalam like p1 p2 kuduthidho you might be requested to find out the corresponding frequency nu solla ana nama enna pannom appadina we have to maintain the frequency as constant appo rendu alternator um load la vandu share pannumbodhu the frequency offered by those two alternators in parallel must to be same right ipo enna panna poranga appadina question la kuduthiruvanga right initial frequency full load frequency of rent alternator kuduthidha now our load is share panumbodhu rent alternator ku total of fixed frequency evlo vandirukku abingiradhu kuduthuvom right so this is called fixed frequency ipo indha frequency vandu or line panidhukka indha pokkam evlo nadu something theriyadhu but p2 abingiradhu indha pokkam vandu p1 abin fix panikonga this is power shared by the alternator 1 power going to share by the alternator 2 right so idha vandu avan share panna kuda power idhu fix paniyaacha next take the alternator 1 alone idha matta eduthukka if you observe there is a triangle இது லார்ஜர் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு உள்ள வந்து ஒரு ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு அப்ப அதோட சைஸ்ஓட ரேஷியோ அப்டேட் பண்ணுங்க எப்படி எடுப்பீங்க தட் இஸ் வெரி சிம்பிள் சி த லார்ஜர் ட்ரையாங்கிள் திஸ் இஸ் லார்ஜர் ட்ரையாங்கிள் எனக்கு இந்த லெन्थ வேணும் ஆல்டர்னேட்டர் 1 மட்டும் பாருங்க ஆல்டர்னேட்டர் 1 ஓட டோட்டல் லெन्थ फ्रॉम 0 அப் டு திஸ் பாயிண்ட் वी ஹவ் நோ லோட் ஃப்ரீக்வன்சி அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படினா தட் இஸ் கால் ஃபுல் லோட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி ஆல்டர்னேட்டர் ரைட் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் அப்படினா இந்த லெन्थ வேணும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நோ லோட் ஃப்ரீக்வன்சி மைனஸ் ஃபுல் லோட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டர் 1 ன செப்பரேட் பண்ணி வி கெட் திஸ் லெन्थ that is numerator divided by similarly second triangle oda right? single triangle la inner triangle la adoda length vekum adukku enna pannalam in the length of the f in the length of the f and l1 appo f and l1 minus f padina you get this length right so in the size oda ratio eduthaachu like idoda size right appo in the side vandu evlo varum pf l1 divided by in the length evlo p1 right so substitute panninga appadina from this full load frequency sorry full load power no load frequency full load frequency load is share panna bodhu irukka frequency ellame kuduthuranga you can find the value of p1 that is one similarly second one so if inda pattern irukya idhe mari inda pokka neenga apply apply panninga appadina larger similarly no load frequency of 2 minus no load frequency of 1 divided by no load frequency 2 minus frequency that is corresponding frequency load is share panna bodhu vara frequency equal to inga load 1 appadina inga load 2 divided by inga p1 appadina inga p2 clear now using this two இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி இப்போ நீங்க p1 க்கு p2 க்கு ரேஷியோ எடுத்தீங்க இதுல ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இங்க p1 p2 க்கு ஒரு ரேஷியோ இருக்கு எல்லாரையும் சால்வ் பண்ணீங்க அப்படினா இங்க அப்டேட் வேல்யூ ஆஃப் p1 p2 அப்டேட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி एक्चुअली இங்க நமக்கு எத்தனை வந்து सपोज f ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியல p1 p2 தெரியல அப்படினா டு சால்வ் 3 அன்னோன் ஈக்குவேஷன் वी नीड व्हाट 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் மூணு ஈக்குவேஷனும் இங்க இருக்கு இது
solve any other, you can find out all these people. Clear? So that is how we are obtaining uh, frequency and uh, uh, power sharing, right? Everything from the grouping characteristics of parallel operation. I hope you all understand. So just do remember the logic of the triangle. You don't need to memorize anything. You can solve it in your example. That is example direct way in solving the right? So whether it's doubts or not, you can ask in the comment section. Thanks for watching our videos. Thank you all.